হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি শাকিল তো আজকের এই পার্টিকুলার ভিডিওতে আমি কথা বলবো যে আউটলায়ার এবং অ্যানোমালিস কনসেপ্ট নিয়ে ওকে তো অ্যানোমালিস ডিটেক্ট করা কেন ইম্পর্টেন্ট বা কি ধরনের ইম্প্যাক্ট করে অ্যাকচুয়ালি এই সকল টপিক নিয়ে কথা বলবো তো সবার শুরুতে আপনাদের বুঝতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি আমরা আউটলায়ার কাকে বলতেছি সো আউটলায়ার ইন সিম্পল টার্ম আপনি যদি বলেন তাহলে এটা সাম ডেটা পয়েন্ট দে মানে যেগুলো মূলত ইন জেনারেল একটা ডেটা সেটের মধ্যে যে মিন থাকবে বা মিডিয়াম থাকবে তার থেকে ওর যে ডিস্টেন্স সে ডিস্টেন্সটা আসলে অনেক বেশি থাকে নর্মালি তো এরও একটা রেঞ্জ আছে যে কতটুকু ডিস্টেন্সের মধ্যে থাকলে নর্মালি আমরা বলতে সেটা আউটলায়ার না আবার হচ্ছে যে কতটুকু মধ্যে থাকলে বলতেছে আউটলায়ার সেই সেটা বুঝাইতে গেলে আমি আপনাদের বক্স প্লটে নিয়ে যাব তো সেটা নেক্সট ভিডিওতে আমি হয়তো আলোচনা করব বাট আজকে আমি ওদিকে যাচ্ছি না আজকে জাস্ট আমি আউটলায়ারের কনসেপ্টটা বোঝাইতেছি তো আউটলায়ার জাস্ট আপনি এতটুকু মানে মাথায় রাখেন যে নর্মাল সেন্সে আমরা ডেটা থেকে যেরকম বিহেভিয়ার এক্সপেক্ট করতেছি আমরা আউটলায়ার ওইটাকেই বলতেছি যেটা আসলে নর্মাল না ঠিক আছে আমি যদি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই ধরেন বাংলাদেশের কিছু মানুষের ইনকাম নিয়ে আমি কথা বলতেছি তো ওইখানে হয়তো বা একজন ঢুকে গেছে বিলিয়ন ইয়ার তো সিম্পলভাবেই সাধারণ মানুষের সাথে আসলে বিলিয়ন ইয়ার যদি যদি থাকে তাহলে বিলিয়ন ইয়ার যে ইনকামটা সেটা আসলে একটা আউটলায়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে ঠিক সেম অবস্থা এখানে তো আউটলায়ারের সাথে আসলে অ্যানোমেলিস এই কনসেপ্টটা যদি আপনি এক জায়গায় করেন তাহলে ব্যাপারটা এরকম হয় যে প্রত্যেকটা আউটলায়ারই এক ধরনের অ্যানোমেলিস বাট অল অ্যানোমেলিস মানে যে কোনো অ্যানোমেলিস হইতে গেলে তাকে আউটলায়ার হইতে হবে না আউটলায়ার ছাড়াও আসলে অ্যানোমেলিস হইতে পারে বাট এভরি আউটলায়ার ইজ অ্যানিমেলিস ওকে তো তাহলে অ্যানোমেলিস কি অ্যানোমেলিস এটাও সেম ডেটার মধ্যে যদি কোনো প্রবলেম থাকে লাইক ইন টার্ম অফ ডেটা কোয়ালিটি তো এক্ষেত্রে ডেটা কোয়ালিটি অ্যাসিওর করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই অনেক জিনিস মাথায় রাখতে হয় তো এখানে আপনার হয়তো বা যখন আপনি ডেটা ইনপুট দিচ্ছেন তখন একটা প্রবলেম হইতে পারে তারপর হইতেছে কিছু অ্যানোমেলি থাকতে পারে যারা হইতে জেনুয়ান জেনুইনলি অ্যানোমেলিস এরকম হইতে পারে তো বিভিন্ন কারণ আসলে অ্যানোমেলি হইতে পারে তো অ্যানোমেলিস এর সিম্পল যে কনসেপ্টটা এখানেও যে আপনার ডেটার মধ্যে বা আপনার যে ডেটা সেট সেখানে যদি কোনো ডেটা থাকে যেটা আসলে অস্বাভাবিক এর বিহেভিয়ার অস্বাভাবিক হয়তো বা আপনি যেমনটা একটা একটা এক্সাম্পল দিলাম যে স্বাভাবিক মানুষের ইনকাম নিয়ে কথা বলতেছেন এর মধ্যে এলন মাস্ক ঢুকে গেছে তো এটা আসলে অস্বাভাবিক তাই না তো এটা কখনো অ্যানোমিলিস সাধারণত জেনুইন জেনুইনলি আসলে ট্রু বা হয়তো বা তার আর্নিংটা আসলে একদমই ঠিক আছে বাট ডেটা কোয়ালিটি মেনটেন করতে গেলে গিয়ে বা একটা স্পেসিফিক কোন একটা এম এল মডেল আপনি যদি বিল্ড করতে চান সেই ক্ষেত্রে কিছু কিছু ডেটাকে আসলে আসলে ছেড়ে ফেলতে হয় আদারওয়াইজ দেখা যাচ্ছে যে একটা দুইটা ডেটা পয়েন্ট আসলে ফুল মডেলটাকে আসলে ম্যানিপুলেট করে ঠিক আছে সো এগুলো আমরা আস্তে আস্তে শিখবো হ্যাঁ তো জাস্ট আমরা আউটলায়ার এবং অ্যানোমালিসের কনসেপ্টটাই আপাতত বুঝলাম তো আমরা যদি এটা ভিজুয়ালি দেখি তাহলে আউটলায়ারগুলো দেখতে হবে না এরকম যে ধরেন আপনি স্বাভাবিক যে ডেটা সেটগুলো ডাটাগুলো আসে সেই ডেটা সেটগুলোতে আমরা এক্স আর ওয়াইক্সে যদি প্লট করি তাহলে হয়তো আমরা এরকম দেখতে পাবো বাট একটা ডেটা আসে এরকম যেটা আসলে এদেরকে মিন করলে হয়তো মিন পয়েন্ট হবে এটা এই মিন পয়েন্ট থেকে আসলে ডিস্টেন্সটা অনেক দূরে স্বাভাবিকভাবেই এটা আমরা আউটলায়ার বলতেছি ঠিক সেম এখানেও এই যে এই এই যে ডাটা পয়েন্ট এই ডাটা পয়েন্ট এটাকে আমরা বলতেছি আউটলায়ার এটাকে বলতেছি আউটলায়ার আবার আপনি যদি বক্স প্লটে চিন্তা করেন এখানে আপার 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 উইস্কার এবং লোয়ার উইস্কার এর এর বাইরে যদি আপনি যায় কোনো ডেটা পয়েন্ট সেটাকেও আমরা নর্মালি বলতেছি আউটলায়ার যদি এখানে কোনো ডাটা পয়েন্ট থাকতো আমরা সেটাকে আউটলায়ার বলতাম আর এগুলো আউটলায়ার ওকে ঠিক সেম এখানেও আমরা এটাকে আউটলায়ার বলতেছি আই হোপ আউটলায়ারের কনসেপ্টটা বোঝা গেছে তো এখন যদি আউটলায়ারের ব্রডার টার্ম যেটা হচ্ছে যে অ্যানোমেলিস তো অ্যানোমেলিস নিয়ে যদি একটু কথা বলি তাহলে আসলে অনেক কিছুই চলে আসে এখানে তো সবার আগে আমাদের বুঝতে হবে যে অ্যানোমেলিস আসলে কেন হয় হওয়ার অনেক রিজন আছে যেমন ধরেন হইতেছে ডিফারেন্ট কাইন্ড ডিফারেন্ট সিচুয়েশনে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যানোমেলিস হইতে পারে যেমন হইতেছে আপনি ডেটা কালেকশন করতেছেন ডেটা কালেকশনের মধ্যে কোনো একটা প্রবলেম হয়ে গেছে বা আপনি ভুল ইনপুট সেখানে দেন নাই বা হয়তো বা ডেটা কালেক্ট করতে হয়তো বা শূন্যর জায়গায় কয়েকটা শূন্য বেশি দিয়ে ফেলছেন হইতে পারে তারপর মেজারমেন্টের ক্ষেত্রেও আপনার ঠিক সেম টাইপের প্রবলেম হইতে পারে তারপর কিছু ডেটা থাকতে পারে সেটা হচ্ছে জেনুইনলি কারেক্ট বাট সেটা আসলে অ্যানোমেলিস তো 
বিভিন্ন কারণে আসলে অ্যানোমিলিস হইতে পারে ঠিক আছে তো আমরা যদি ক্যাটাগোরাইজ করি অ্যানোমিলিসকে সাধারণত এই তিনটা টাইপ হয় নর্মালি যেটা হচ্ছে পয়েন্ট অ্যানোমিলিস কন্টেকচুয়াল এবং কালেকটিভ অ্যানোমিলিস ঠিক আছে তো পয়েন্ট অ্যানোমিলিস আমরা কোনটা আমরা কোনটাকে বলতেছি যে ইন্ডিভিজুয়াল ডেটা পয়েন্ট আছে যেগুলো আসলে সিগনিফিকেন্টলি ডিফারেন্ট ফ্রম রেস্ট যে কথাটা আমি একটু আগে বলে আসলাম যে আপনার কাছে একটা ডেটা সেট আছে যেখানে স্বাভাবিক মানুষের যে আর্নিং সেই আর্নিংগুলো ধরেন এরকম হ্যাঁ বাট একজন আছে এই জায়গায় হ্যাঁ তো আপনি যদি এই সেন্সে চিন্তা করেন হ্যাঁ সেটা তো ট্রু তার ইনকাম ঠিক আছে অনেক বেশি বাট এই সেন্সে চিন্তা করলে এটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে কি আউটলায়ার ঠিক আছে তারপর হচ্ছে কন্ট্যাকচুয়াল অ্যানোমিলিস হইতে পারে তারপর হচ্ছে যে আপনার কালেকটিভ অ্যানোমিলিস হইতে পারে তিন টাইপের আসলে অ্যানোমিলিস হইতে পারে তো অ্যানোমিলিসকে আসলে রিমুভ করার বেশ কিছু ওয়ে আছে তার মধ্যে সব থেকে যে ফেমাস যে ওয়েগুলো আছে স্ট্যাটিস্টিক্সের যদি আপনি ফর্মুলার কথা ভাবেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে জি এস স্কোর আছে জি এস স্কোর যেখানে আমরা সাধারণত ইন সিম্পল টার্ম আমরা মাইনাস থ্রি সিগমা থেকে প্লাস থ্রি সিগমা পর্যন্ত নর্মালি নর্মালি আসলে ধরে ক্যালকুলেট করা হয় বাট মাইনাস থ্রি থেকে বেশি বা প্লাস থ্রি থেকে যদি বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে অ্যানোমালি হিসেবে ধরে নিই তো এটা ইটস ডিপেন্ডস অন ডেটা বা সিচুয়েশন আমরা এটা কম বেশি করতে পারি সেটা আমরা হয়তো বা ফিউচারে দেখব তারপর হচ্ছে ডিস্টেন্স বেসড মেথড আছে কিছু যেমন হচ্ছে ইউক্লেড অ্যান্ড ডিস্টেন্স বা ম্যানহাট অ্যান্ড ডিস্টেন্স বা আরও ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ আসলে মিনকোভাসকি ডিস্টেন্স আরও অনেক টাইপের ডিস্টেন্স ফর্মুলা আছে যেটা আমরা ইউজ করে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি যদি আপনি মাল্টিপল ফিচার নিয়ে কাজ করেন সেই ক্ষেত্রেও আপনি দেখতে পারবেন যে ডিস্টেন্স আসলে মানে কার থেকে কার ডিস্টেন্স কেমন সো ডিস্টেন্সের উপর বেচ করে কিন্তু আপনি বলতে পারবেন যেটা আউটলায়ার কিনা তারপর কিছু ডেন্সিটি বেসড মেথড আছে ক্লাস্টারিং মেথড অ্যাকচুয়ালি এগুলো মেশিন লার্নিংয়ের তো ডিবিএস ক্যান আছে তার মধ্যে তারপর হচ্ছে আইসোলেশন ফরেস্ট ওয়ান ক্লাস সাপোর্ট ব্যাক্টর মেশিন এগুলো সবগুলোই আসলে অ্যানোমালি আইডেন্টিফিকেশন করার জন্য ইউজ করা হয় ঠিক আছে তারপর হইতেছে আমরা হয়তো বা অনেকেই জানি কেমিনস ক্লাস্টার হায়ার কেকাল ক্লাস্টারিং এগুলো সবই হচ্ছে কি অ্যানোমালি ডিটেকশন করার জন্য ইউজ করা হয় তারপর হইতেছে এটা ছাড়াও মেশিন লার্নিংয়ে আরও কিছু অ্যালগোরিদম আছে যেমন ওয়ান ক্লাস সাপোর্ট ব্যাক্টর মেশিন এগুলো সবই হচ্ছে মেশিন লার্নিংয়ের মডেল যেগুলো দিয়ে অ্যানোমালি ডিটেক্ট করা হয় তারপর টাইম সিরিজ রিলেটেড ডেটা যে যদি কাজ করেন টাইম সিরিজ বেস্ট হইলে সেক্ষেত্রে অ্যারিমা আছে প্রফেট অ্যালগোরিদম আছে এগুলো সবই হচ্ছে টাইম সিরিজ মডেলের অ্যানোমালি ডিটেক্ট করার জন্য ইউজ করা হয় তো এখানে প্রফেট যেটা সেটা হচ্ছে মূলত ডেভেলপ করছে হচ্ছে ফেসবুক ঠিক আছে ফর টাইম সিরিজ স্পেসিফিকলি কাজ করার জন্য তো আপনি এগুলো ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে তো আমরা তো আউটলেয়ার এবং অ্যানোমিলিস নিয়ে অনেক কথাই বলে ফেললাম আজকের লেকচারটা বড় করতেছি না আমার নেক্সট ক্লাসে আমরা বক্স প্লট এবং বক্স প্লট দিয়ে কীভাবে আসলে অ্যানোমিলি ডিটেক্ট করা যায় এটা আমরা নিয়ে কথা বলবো ঠিক আছে তো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আসসালামু আলাই